हेलो स्टूडेंट्स आईटी ब्रेन में आपका स्वागत आज हम फिजिक्स में आईई इरोडो के प्रॉब्लम 3.42 पॉइंट फोर टू पर डिस्कस करेंगे इसके एक पार्ट पर हम डिस्कस कर चुके हैं आज हम इसके पार्ट टू पर डिस्कस करेंगे तो एक बार आप पहले क्वेश्चन सुने टू थिन पैरल थ्रेड्स कैरिंग अ यूनिफॉर्म चार्ज विथ लीनियर डेंसिटी लेमडा एंड माइनस लेमडा द डिस्टेंस बिटवीन द थ्रेड्स इज इक्वल टू एल फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वैक्टर एट द डिस्टेंस आर वेरी वेरी ग्रेटर देन एल एट एन एंगल थीटा टू द वैक्टर एल एज सोन इन फिगर और चित्र जो दिया हुआ है वो क्या है एक बार मैं आपको दिखाता हूं ध्यान से देखें आप ये एक लाइन है इसका लेंथ वेक्टर में एल वेक्टर मान रहा हूं और इस लाइन के बराबर सेपरेशन पर प्लस लेमडा और माइनस लेमडा डेंसिटी के दो थ्रेड इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड प्लेस्ड हैं इसे आप प्लस लेमडा डेंसिटी मान ले इसे माइनस लेमडा और इस वेक्टर को मैंने एल वेक्टर डिफाइन किया है माइनस से प्लस के एल हूं जो कि डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन होगा अगर हम इन दोनों थ्रेड के करस्पॉन्डिंग पार्टिकल्स को कंसिडर करें हमें इस एल वेक्टर से थीटा एंगल बनाते हुए किसी लाइन के पॉइंट पी पर जो कि आर वेक्टर डिस्टेंस पर है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर कैलकुलेट करना है और उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करके आपको बताना है तो कैसे करेंगे सॉल्व एक बार समझे इससे पहले हम इस प्रॉब्लम का एक पार्ट सॉल्व कर चुके हैं जिसमें हमने सिमिलर कंस्ट्रक्शन की वजह से पी पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट किया था सो so, आज हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पिछले पार्ट में जो रिजल्ट आया था उसे यूज करेंगे सो so, जो पोटेंशियल का रिजल्ट इस प्लस लेमडा और माइनस लेमडा वाले इनफाइनाइट लेंथ के थर्ड्स सिस्टम की वजह से पी पॉइंट पर डेवलप हुआ था वो पोटेंशियल का वैल्यू जो पार्ट वन में हमने कैलकुलेट किया था वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं वो था लेमडा एल कॉस थीटा अपॉन टू पाई एपसाइल नॉट आर कुछ इस तरह का रिजल्ट पोटेंशियल के लिए हमने कैलकुलेट किया था इस सिस्टम के कारण पी पॉइंट पर हम जानते हैं कि पोलर कोऑर्डिनेट्स के टर्म में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल को कनेक्ट किया जाए तो जिस फॉर्मूले से ये कनेक्टिविटी uh, शो की जाती है वो फॉर्मूला है ई वेक्टर इक्वल टू माइनस डेल वी बाय डेल आर आर कैप यहां पर आर कैप आर की इंक्रीजिंग डायरेक्शन में डिफाइन किया गया यूनिट वेक्टर है और मैं एक यूनिट वेक्टर और यूज करूंगा इस डिस्कशन में एन कैप जो कि आप पहले समझ लें कि थीटा की इंक्रीजिंग डायरेक्शन में डिफाइन किया गया यूनिट वेक्टर होगा जो कि आर वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा सो so, दूसरे कंपोनेंट को हम लिख सकते हैं माइनस डेल वी अपॉन आर डेल थीटा इंटू एन कैप कुछ इस फॉर्मूले से इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल को कनेक्ट किया जाता है सो so, अगर पोटेंशियल का रिजल्ट इस सिस्टम के कारण पी पर हम कैलकुलेट कर चुके हैं तो आज इस रिजल्ट को यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे देखते रहे आप पार्शियल डेरिवेटिव का अर्थ है जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में सॉल्व किया जाना है उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें और अदर वेरिएबल्स को कांस्टेंट समझें तो जब आर के रिस्पेक्ट में मैं इसे डिफ्रेंशिएट करूंगा तो ध्यान से देखें ये बनेगा लेमडा एल कॉस थीटा अपॉन टू पाई एपसाइल नॉट इन सभी टर्म्स को कॉन्स्टेंट मान लिया गया है और आर की माइनस पावर का जो डिफ्रेंसिएशन होगा वो वन बाई स्क्वायर निगेटिव होना चाहिए सो आर कैप कंपोनेंट कुछ इस तरह आया है और थीटा के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकालने के लिए मैं आर को कांस्टेंट मानूंगा और आर को कांस्टेंट मानते हुए कांस्टेंट पार्ट को अगर मैं यहां लिखूं ध्यान रहना चाहिए कि एक आर ऑलरेडी इस एक्सप्रेशन में अवेलेबल है सो उसे भी इंक्लूड करते हुए हम लिखेंगे लेमडा एल अपॉन टू पाई एपसाइल नॉट आर स्क्वायर और कॉस्ट थीटा का डिफ्रेंसिएशन बनेगा माइनस साइन थीटा एन कैप इस वेक्टर फॉर्मेट में ऑलरेडी हमने लिया हुआ है 
सो ई वेक्टर को हम लिख सकते हैं माइनस लेमडा एल कॉस थीटा अपॉन टू पाई एफ साइल एन नॉट माइनस वन अपॉन आर स्क्वायर आर वेक्टर माइनस लेमडा एल अपॉन टू पाई एफ साइल नॉट आर स्क्वायर माइनस साइन थीटा एन के अब अगर मैं इसे सिंप्लीफाई कर दू थोड़ा सा जितना भी ये हो सके तो ये बन जाएगा वन अपॉन टू पाई एफ साइल एन नॉट लेमडा एल कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर और ये कंपोनेंट आर कैप के अलोंग है और अगर मैं सेकंड पार्ट को सिंप्लीफाई करूं तो ये बनेगा वन अपॉन टू पाई एफ साइल एन नॉट लेमडा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर विद एन के So, कुछ इस तरह का प्रेजेंटेशन आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के लिए और अब चूंकि इसका मैग्नीट्यूड पूछा गया है प्रॉब्लम में तो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने का जो वे है अगर हम उसे अप्लाई करें तो ई e वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें मिलेगा वन अपॉन टू पाई एफ साइल एन नॉट लेमडा एल अपॉन आर स्क्वायर ये कॉमन टर्म्स है और कॉस थीटा आर कैप प्लस साइन थीटा एन कैप बनेगा वैक्टर प्रेजेंटेशन के लिए और ये बात आप लोग बेहतर जानते हैं ये जो वेक्टर आपको दिखाई दे रहा है ये एक यूनिट वेक्टर है सो so, इसका मैग्नीट्यूड वन आना चाहिए सो so, इस सिस्टम के कारण पी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू लेमडा एल कॉस थीटा अपॉन टू पाई एफ साइल एन नॉट आर है और जब इसे यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्टर को कैलकुलेट किया गया तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्टर का मैग्नेट्यूड फाइनली आया है वन अपॉन टू पाई एफ साइल एन नॉट लेमडा एल अपॉन आर स्क्वायर सो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रेजेंट किया जा सकता है और जो चॉइसेस हमने इसमें बनाई हैं उसका सही चॉइस यही है सो so, इस तरह से पोटेंशियल ग्रेडियंट के कंसेप्ट को यूज करके पोटेंशियल कैलकुलेशन के बाद आप इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं यहां पर ध्यान दें कि अपनी अगली क्लिप में हम ये फॉर्मूला फिर से डिराइव करेंगे लेकिन तब हम पोटेंशियल के एप्लीकेशन पोटेंशियल के डेरिवेशन के साथ इसको कनेक्ट नहीं करेंगे आज हमने पोटेंशियल के रिजल्ट को यूज करके उसके डेरिवेटिव की हेल्प से ई कैलकुलेट किया है अपने नेक्स्ट क्लिप में हम इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को विदाउट पोटेंशियल डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे थैंक यू